കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ അതാണ് ലോകം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എല്ലാത്തിലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതാണ് കൊടുത്തതിലും വാങ്ങിയതിലും ഒക്കെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് മറ്റിടത്തതില്ല അവർക്കു മാത്രമാണ് ശാന്തിയുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യോഗി യാതൊരു കാമ്യ തലങ്ങളുമുള്ളയാളല്ല ഒന്നിനോടും ബദ്ധനല്ലാതെ ജീവിക്കുന്നവനാണ് അയാൾ മോക്ഷധർമ്മത്തിൽ മാത്രം വേറൊരു ധർമ്മവും അയാൾക്കില്ല മുക്തൻ മാത്രമാണ് അയാൾ ധർമ്മാർദ്ധ കാമങ്ങൾക്കൊന്നും അവിടെ പ്രസക്തി ഉണ്ടാവില്ല ധർമ്മമോ അധർമ്മമോ പുണ്യമോ പാപമോ നന്മയോ തിന്മയോ ആചാരമോ അനാചാരമോ ഒന്നും അയാളുടെ കണ്ണിൽ പെടില്ല അങ്ങനെ ഒരുവനെ അവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു നിത്യമുക്കുതൻ നിത്യശുദ്ധൻ അയാളിലെത്തിയാൽ ഏതും ശുദ്ധമാവും അതാണ് നിത്യശുദ്ധനും നിത്യമുക്കുതനുമായവൻ അങ്ങനെയുള്ള യോഗിക്ക് വികൽപ്പങ്ങളില്ല സഹജാനന്ദത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് സദാ സഹജാനന്ദത്തിലിരിക്കുന്നവൻ തൻ്റെ ബോധത്തിന് വെളിയിൽ ഉള്ള ലോകം ഒന്നും ചലിപ്പിക്കാത്തവൻ ആത്മന തുഷ്ടൻ ആത്മാവിൽ തന്നെ സംതൃപ്തനായിരിക്കുന്നവൻ വിഷയങ്ങളിലല്ല വിഷയങ്ങളൊന്നും അവനെ ബാധിക്കുന്നില്ല ആ യോഗിക്ക് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ഭിക്ഷയെടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ പോലും വിശേഷിച്ചൊന്നുമില്ല ഒരു ഭാവം പോലും മാറി കാണൂല എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു കാണുന്നവർക്കാണ് പിന്നെ വിഷമം ഉണ്ടാവുക ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നാലും എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആണ് ഇത് പുറമെയുള്ള ഒരു അഭിനയമായിരിക്കും ഇങ്ങനെ പണ്ടൊരു കഥയുണ്ട് രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളുടെ കഥയുണ്ട് ഇങ്ങനെ എന്നാലും അങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ പൊരുതൻ ഇതൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം തീരുമാനിച്ചു മറ്റവൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും തോറും അസ്വസ്ഥനാവുക ഒരു അസ്വസ്ഥതയില്ലാതിരിക്കുക ഞാനിങ്ങനെ ഇവിടെ അസ്വസ്ഥനായിരിക്കുമ്പോൾ ഇയാളിങ്ങനെ ഒരു അസ്വസ്ഥതയില്ലാതിരിക്കുക അസ്വസ്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടത്ര കാരണങ്ങളാണ് ലോകത്ത് എങ്ങോട്ട് നോക്കിയാലും അവനവനിൽ അസ്വസ്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടത്ര കാരണങ്ങളുണ്ട് ഇനി അതുകൊണ്ട് തികഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ചിലർക്ക് അങ്ങനെയാണ് സ്വന്തം അസ്വസ്ഥത കൊണ്ടൊന്നും തികയുകയല്ല സമ്പാദ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ സ്വന്തം അസ്വസ്ഥത തികയാതെ വന്ന് അന്യരുടെ അസ്വസ്ഥതയൊക്കെ കയറി പിടിക്കാൻ തുടങ്ങും കണ്ടിട്ടില്ല ഏ പത്രക്കാർ മാധ്യമങ്ങൾ ഇവരൊക്കെ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അസ്വസ്ഥത മുഴുവൻ പിടിച്ച് അത് ഹോൾസെയിലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടേക്ക് ഒക്കെ തരുന്നവരാണ് അവനവന് തന്നെ വേണ്ടത്ര അസ്വസ്ഥതയുണ്ട് നേരമെടുത്താൽ മനസ്സിലായില്ല ഇതൊക്കെ പരിഹരിച്ചിട്ടൊന്നും ഉറങ്ങാൻ പറ്റൂല ആ നിങ്ങൾ സ്വന്തം അയൽവക്കത്തിൻ്റെ അസ്വസ്ഥതയും കൂടെ ചോദിച്ചറിയുക എന്താ പറ്റി ഇന്നലെ എവിടെ ഒരു ഒച്ച കേട്ടുള്ളൂ ഓ അതേതാണ്ട് ചട്ടിയോ കലോ പിന്നെ 
ചട്ടിയോകല വീണതാണ് വലിയ വെച്ച് വർത്തമാനം പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടല്ലോ കുറെ നേരമായി ഇത് അസ്വസ്ഥമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് രാവിലെ അടിയിൽ കൂടെ സ്ക്രോൾ ചെയ്യുന്ന വാർത്ത ഉടനെ അത് അസ്വസ്ഥമാക്കാൻ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ അസ്വസ്ഥതയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചാൽ ഇഷ്ടം പോലെ അസ്വസ്ഥതയുണ്ട് അത് മാറിയിട്ടൊരു നേരമില്ല ശാന്തി അത്ര വേഗം ആഗ്രഹിച്ചാൽ കിട്ടില്ല മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ ഇയാളിങ്ങനെ ശാന്തനായിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അടുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ കാണും ഇങ്ങനെ ചില അരകല്ലിന് കാറ്റ് പിടിച്ച പോലെ ഇരിക്കുന്ന ചില സാധനം ഒരു രക്ഷയിൽ ഒരു കുലുക്കും ഉണ്ടാവില്ല ആ മനുഷ്യ ഒന്നിറങ്ങി നോക്കിയ ചെക്കൻ അതിങ്ങി വരും നിങ്ങൾക്കങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കാം എനിക്കാണ് വിഷമം അല്ലേ കണ്ടിട്ടില്ല ഉണ്ടോ ഏ ഇങ്ങനെ അസ്വസ്ഥത കയറുകയാണ് അപ്പോൾ അസ്വസ്ഥതയുടെ നടുക്കൊരുവൻ ശാന്തമായിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് തീരെ പിടിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇവനെ കുടിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് പയ്യെ ചൂണ്ടയൊക്കെ കൊരുത്ത് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ഓടും ഇതിലൊന്നും വീഴുകയില്ല എന്ന് കാണുമ്പോൾ ഒരു സുഹൃത്തൻ ചോദിച്ചു അല്ല സുഹൃത്തെ ഞാൻ വളരെ കാര്യമായിട്ട് ചോദിക്കുക നിങ്ങൾ ശരിക്കും ശാന്തനാണോ അയാൾ അത് കേട്ടതായി പോലും നടിക്കാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും വിഷയം പറയും ഇങ്ങനെയായി മടുത്തു അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഇവൻ ചെന്നപ്പം ഇവനെ കൊണ്ടുള്ള ശല്യം എന്ന ഒരു അശാന്തിയേ ഉള്ളൂ ആകെ ആർക്ക് അയാൾക്കല്ല അവന് അതുകൊണ്ട് അയാൾ അവനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നോട് ഇന്നലെ പറയണം എന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് പതിനാറ് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നീ മരിച്ചു പതിനാറ് ദിവസമേ നീ ഉള്ളൂ ഇനി ഞാൻ ഇന്നലെ പറയണം എന്ന് ഓർത്തതാണ് നിന്നോട് പക്ഷെ ഇന്നലെ ഞാൻ പറയാൻ മറന്നുപോയി ഇന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് നീ പതിനാറ് ദിവസമേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ലക്ഷണം എല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് ആട്ടെ നീ ഇരിക്ക് ഇനി നമുക്ക് നീ ചോദിച്ച വിഷയത്തെ അതൊന്നും എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട ഞാൻ പതിനാറ് ദിവസമേ ഉള്ളൂ കൂടുക ഏ ബാട പറഞ്ഞുതരാം ഈ ലോകമല്ലേ നിനക്കറിയേണ്ടത് എനിക്കൊരു ലോകവും മണ്ണാൻ കെട്ടേറിയണ്ട ഞാൻ ചാകാൻ പോവാ ഇവൻ പോയി നേരെ കട്ടിലേക്ക് കയറി കിടന്നു ആഹാരത്തിൻ്റെ രുചി പോയി പതുക്കെ പതുക്കെ ക്ഷീണിക്കാൻ തുടങ്ങി ദിവസം അഞ്ചായി ആറായി പത്തായി പതിനഞ്ചായി പതിനഞ്ചാം ദിവസമായപ്പോഴേക്ക് എല്ലും തോലുമായി പതിനാറാം ദിവസം രാവിലെ മരിക്കും അപ്പം മറ്റവനെത്തി വിളിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു അല്ല ഞാൻ ഇതുവരെ കള്ളം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത് ഞാൻ നിന്നോടൊരു കള്ളം പറഞ്ഞ കാരണം മരണത്തെ നീ അറിഞ്ഞപ്പോൾ നിനക്കൊന്നും അറിയണ്ട ഈ ലോകത്തിലെല്ലാം അറിയണമെന്ന് വിചാരിച്ചു പുളച്ചോടുന്ന എല്ലാവരും ഒരു ദിവസം തൻ്റെ മൃത്യുവിനെ അറിയുമ്പോൾ നടുങ്ങ് കാണിയും ആ മൃത്യു ഉണ്ട് എന്ന് സത്യമായി തോന്നുന്നത് വിഷയങ്ങളുള്ളത് കൊണ്ടാണ് വിഷയമില്ലാത്തവന് മൃത്യു ഇല്ല വിഷയങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് വേർപാടുള്ളത് എൻ്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളോടെനിക്ക് വേർപെടണമെന്നും എൻ്റെ ചുറ്റും കാണുന്ന ഈ ബന്ധങ്ങളോട് വേർപെടണമെന്നും ഇവരെയൊക്കെ വിട്ടുപോകണമെന്നും ചിന്തിക്കുന്നത് ഇവയൊക്കെ ഉള്ളതാണെന്ന ബോധ്യത്തിലാണ് ഇവയുള്ളതാണെന്ന് ചിന്തിക്കാത്തവന് മൃത്യുവില്ല അവൻ പോകുന്നില്ല വരുന്നില്ല മനസ്സിലാവോ ഈ പ്രാന്ത് ഏ ഈ പ്രാന്ത് മനസ്സിലാവുമോ ഇവിടമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടുന്ന് ഇത്ര ദൂരം നടന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ആപേക്ഷികമായ എല്ലാ അറിവിനും അതിനെ അപേക്ഷിക്കുന്ന ഒന്നിൻ്റെ സാന്നിധ്യം വേണം ജഗദ്ബോധമെല്ലാം ആപേക്ഷികമാണ് അതുള്ളതുകൊണ്ടാണ് മൃത്യുള്ളത് അതില്ലെന്ന് ബോധിച്ചവന് മൃത്യുവില്ല മൃത്യു സങ്കല്പവുമില്ല 
അവനെ ആർക്കും കൊല്ലാനും ആവില്ല വല്ലാത്ത നിശബ്ദത പേടി തോന്നുന്ന നിശബ്ദത ഞാൻ നിശബ്ദതയല്ല പ്രതീക്ഷിച്ചത് മൃത്യു ഇല്ല എന്നറിയുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു സന്തോഷമാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം വിഷയങ്ങളോട് കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ ആസ്പദമാക്കിയാണിത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എനിക്ക് ഭാര്യയുണ്ട് അവളെ വേർപെടണം നാളെ എനിക്ക് ഭർത്താവുണ്ട് അവനെ വിട്ടുപോണം നാളെ എനിക്കൊരു കാമുകനുണ്ട് കാമുകയുണ്ട് അവരെ വിട്ടുപോണം ഞാൻ സമ്പാദിച്ചാണ് ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് പോണം ഇതൊക്കെ സത്യമാണെന്ന് തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ വേർപാടുള്ളൂ ഇതൊക്കെ എൻ്റെ കൽപ്പനാ വൈഭവം മാത്രമാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ ഈ കയറി കിടപ്പില്ല പകരെന്താ തീരാനുണ്ട് കുറേ കാര്യം ഉപശമം വരാൻ അതൊക്കെ തീർത്തി ബോധമൊന്ന് ശാന്തമാകണം ഇത് ബോധിക്കണം എനിക്ക് മരണമില്ല എന്ന സത്യം ഇതാ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത മൊബൈലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ക്ലാസ്സിലിരിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചു ക്ലാസ്സിലിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചു ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഇടവേളയിലോ ഓൺ ചെയ്തു മിസ് കോൾ ഒന്നും കിട്ടുകയില്ലാത്തവർ സൈലൻസിൽ ഇട്ടിട്ട് അത് മിസ് കോളായി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇടവേളയിൽ വിളിച്ചോളൂ അല്ലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് അലോസരമോ എനിക്ക് അലോസരമാവില്ല പേടിക്കണ്ട കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആളുകൾ പരാതിയായി വരും ഇടയ്ക്ക് ഇടവേളയിൽ സ്വാമി എന്താ പറയാത്തതെന്ന് അത് ഒഴിവാക്കുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ ബോധമൊന്നു മാത്രമായ നിർവികൽപ്പ സമാധിയിലെത്തിയ യോഗിക്ക് സാധാരണ മനുഷ്യന് ധർമ്മാർത്ഥ കാമമോക്ഷങ്ങളൊക്കെ ആണ് കാമ്യമായിട്ടുള്ളത് യോഗിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് മൃത്യുവുമില്ല അതുകൊണ്ട് കിട്ടിയാലും ഒന്നുമില്ല കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഒന്നുമില്ല കിട്ടാത്തതിൽ ആരോടെങ്കിലും വെറുപ്പോ കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ആരോടെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് സ്നേഹമോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കി പോണം ഇത് മനസ്സിലാക്കാതെ എന്നാൽ വലിയ ദുഃഖത്തിലാവും കാരണം ഈ വലിയ വലിയ ആളുകളെ സേവിക്കാൻ പോകും എന്നിട്ട് ജീവിതം മുഴുവൻ പരാതിയായിരിക്കും കാരണം നമുക്കാകെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ളത് മമതയുടെ കോടരത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യനോടാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അയാൾക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തത് എല്ലാം ചുവന്നുകൊണ്ട് പോകും മനസ്സിലായില്ല നമ്മളെപ്പോലെയാണെന്ന് ഓർത്ത് വലിയ കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള വസ്ത്രങ്ങളും അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ വെച്ച് തന്നെ ഒരാൾക്ക് എടുത്തു കൊടുക്കും സഹിക്കാൻ പറ്റൂല മനസ്സിലായില്ല ഇത് കിട്ടിയപ്പം വേറൊരാൾ അതിൽ നോക്കുന്നു ശരി പിടി അപ്പം അയാളോട് പിടിച്ച് മേടിച്ചിട്ട് ഇത് അങ്ങേക്കായിട്ട് ഞാൻ തന്നതാണ് അപ്പോൾ സംഗതി പശകാവും രണ്ട് പാവവും ഒന്ന് വേണ്ടാത്തവന് കൊടുത്തതിൻ്റെ പാവം രണ്ട് അത് ആവശ്യമുള്ളവന് അയാൾ കൈമാറിയത് പിടിച്ച് വാങ്ങിച്ചതിൻ്റെ പാവം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും ആവശ്യമില്ലാത്ത പാപസഞ്ചയങ്ങൾ മാത്രം വരുത്തി വെക്കും ആഗ്രഹിക്കുന്നവനാണ് കൊണ്ട കൊടുക്കേണ്ടത് വസ്തുവിൻ്റെ അപേക്ഷ മുഴുവൻ അവനാണുള്ളത് കൊടുക്കവാങ്ങലുകളുടെ നിയമങ്ങളില്ലാത്തിടത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ 
സൂക്ഷിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കണം ദുഃഖിക്കരുത് കൊടുക്കവാങ്ങലുകൾക്ക് നിയമം സമന്മാർ തമ്മിലാണ് ആഗ്രഹങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആഗ്രഹമുള്ളവന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ചിരിയുണ്ടാവും ശരിയല്ല ആഗ്രഹമുള്ളവന് കൊടുക്കുമ്പോൾ നന്ദിയുണ്ടാവും ആഗ്രഹമില്ലാത്തവന് കൊടുത്ത് നന്ദി വേണമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കും എന്തൊരു വികലം ആ മനുഷ്യ ബുദ്ധി എന്നാൽ തൊട്ടടുത്ത് ആഗ്രഹം ഉള്ളവനുണ്ട് നേരെ എടുത്തു കൊടുത്തു വല്ലാത്ത നന്ദി ഉണ്ടാവും വല്ലാത്ത പ്രിയം ഉണ്ടാവും ഒരു പ്രാവശ്യം കൊടുത്താൽ മതി അവൻ ഓർത്തിരിക്കും ഇറങ്ങി വരും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതെൻ്റെ ഗോഡ് ഫാദറാണ് ഇയാൾ തന്നിട്ടാണ് ഞാൻ വളർന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയത് നല്ലൊരു അഭിമാനം ഉണ്ടാവും ഒരാഗ്രഹവും ഇല്ലാത്തവനെ നിർബന്ധിച്ച് പിടിച്ച് ഏൽപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനൊരു സാധനം കൊടുത്തു എന്ന് അവൻ ഓർക്കുക പോലും ഇല്ല കാരണം വെച്ചാൽ അവൻ മേടിച്ചിട്ടില്ല മനസ്സിലായില്ല നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ അറിയില്ല വല്ലാത്ത സങ്കടം ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെയാണോ മനുഷ്യർ പക്ഷെ അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു ആനന്ദം ഉണ്ടാവും അത് അത് ത്യാഗത്തിൻ്റെ ഒരു അനുഭവമാണ് അത് വരുമ്പോഴേ അങ്ങനെയുള്ളിടത്ത് പോകാവൂ ആഗ്രഹങ്ങളോട് കൂടി കയറി പോകരുത് ആഗ്രഹങ്ങളോട് കൂടി ബന്ധപ്പെടരുത് ആഗ്രഹമില്ലാതെ നാച്ചുറലായി വരുന്നതെല്ലാം പ്രകൃതിയാൽ സംഭവിക്കുന്നതെല്ലാം ആനന്ദപ്രദവുമായിരിക്കും പൂർവവാസനകളുടെ തീരലായിരിക്കും ഇതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതുകൊണ്ട് സ്വർഗരാജ്യത്ത് പോയാൽ പോലും ചിലപ്പോൾ ഭിക്ഷ വേണ്ടി വരും എല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ ചില വീടുകളിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ട് മക്കളും മക്കളുടെ മക്കളും കൂടെ കൂടി കോടി കണക്കിന് സ്വത്താ കിടക്കുന്നു സകല സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിനകത്ത് ചില ഭിക്ഷ എടുത്താ ജീവിക്കുക അടുത്ത വീട്ടിൽ പോയി അകഞ്ഞു പിടിക്കുക അപ്പൊ കഞ്ഞി കൊടുക്കുന്ന ആളിനോട് അപ്പുറത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയില്ല കഞ്ഞി കുടിച്ച് തൃപ്തമായി പോകും അപ്പൊ അടുത്ത ആളുകൾ വന്ന് ഈ കൊടുത്ത ആളിനോട് ചോദിക്കുക എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താന്നറിയില്ല ഇവിടെ വന്നാൽ കുടിക്കുക ഞങ്ങളിതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ മറ്റവൻ ചെന്ന് അവിടെ പറയും ഞാൻ ഇന്ന പോലെ അവരവിടെ പോയി കഞ്ഞി കുടിക്കുന്നത് കണ്ടു നിങ്ങൾക്ക് നാണക്കേടാവില്ല ഇത് പിന്നെ ആ കഞ്ഞിയും കൂടെ മുട്ടും അതങ്ങനെയെങ്കിലും കഞ്ഞി കുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാ മനസ്സിലായില്ല നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇത്തരം കാലമാടന്മാരും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് ലോകം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല ഏഹ് എന്നാലത് അവിടെയെങ്കിലും ചെന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പാവം കഴിച്ചോട്ടെ ഇത് ചില മക്കളറിയും അവിടെ ചെന്നാലാണ് രസമായി കുടിക്കുന്നത് അവൻ മിടുക്കനാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും അവനൊരു ഒരു ചാ കരിയോ കുറേ പച്ചക്കറിയോ ഒക്കെ മേടിച്ച് അപ്പുറത്തൂടെ അവർക്കും കൊണ്ട് കൊടുക്കും കാരണം അമ്മ അവിടെ ചെന്നേ കഴിക്കൂ കഴിക്കുകയില്ല അമ്മ അങ്ങനെയെങ്കിലും കഴിച്ചോട്ടെ ഇപ്പം ആരെങ്കിലും വന്ന് പറയുകയാണ് അമ്മ അവിടെ നിന്ന് കഴിക്കുന്നത് അതിനെന്താ കഴിക്കുന്നില്ലേ ഓ അമ്മ കഴിക്കുന്നതിലാണോ നിങ്ങൾക്ക് വിരോധം ഇവിടെ നിന്ന് കഴിക്കില്ല എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കഴിക്കില്ല അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്താ ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് എന്താന്നുള്ളതിന് കാരണം വല്ലതും ഉണ്ടോ ഈ ലോകത്തിൽ ഇഷ്ടമല്ല ഇഷ്ടത്തിനും ഇഷ്ടക്കേടിനും കാരണങ്ങളില്ല ലോകത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഒക്കെ കാരണം കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് വല്ല നിർബന്ധം ഉണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ വല്ലതും കണ്ടുപിടിച്ചാൽ എന്നോടൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അന്നേരം ഞാൻ ആലോചിക്കാം എനിക്ക് കാരണമൊന്നും അറിയില്ല അല്ല നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ ഭാര്യയുണ്ട് അതിനെന്താ 
അല്ല അവരോട് പിടിക്കായി വല്ലതാണോ ഞാൻ ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല അവർക്ക് അമ്മയെ പിടിക്കുന്നുണ്ടോ അമ്മയ്ക്ക് അവരെ പിടിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നെനിക്ക് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യം തോന്നിയിട്ടില്ല എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് എന്നെ പിടിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് അമ്മയെ പിടിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് എന്നെ പിടിക്കുന്നുണ്ട് ഭാര്യയെ എനിക്ക് പിടിക്കുന്നുണ്ട് അത്രയും കൊണ്ട് എൻ്റെ പരിപാടി തീർന്നു ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരെ ചോദിച്ചു ഭാര്യയോടോ അമ്മയോടോ ഒക്കെ ചോദിച്ചു ചോദിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്ന ഉത്തരമൊക്കെ കയ്യിൽ വെച്ചോ ഇങ്ങോട്ട് ഒന്ന് പറയണം ഇങ്ങനെ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ നല്ല കുടുംബത്തിൽ പിറകണം അങ്ങനെയല്ലേ ഉത്തരം പറയണ്ട ഞാനീ പറഞ്ഞ ബോധമൊക്കെ ഉള്ള പോലിരിക്കും ഞാനിതിന് പറഞ്ഞ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ബോധങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളതുപോലെ ഇരിക്കും അച്ഛനമ്മമാർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും മക്കളെ ഇതിനൊന്നും കാരണമില്ല ഏ കണ്ട വിശ്വസിക്കുന്ന കണ്ണായോ കാണിച്ചു തരാനൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ പറ്റും കണ്ട വിശ്വസിക്കുവോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോരെ ഞാൻ കാശ് തുടങ്ങി കൊണ്ടുപോകാൻ ശരിയല്ലേ കാണിച്ചു തന്നാൽ ഇത് തിരിച്ചറിയണ്ടേ സ്വർണമാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരെണ്ണം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തരുന്നു അതിൽ കാഡ്മിയമുണ്ട് ഇറിഡിയമുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്ന നല്ല സ്വർണം കൊണ്ടുപോയി പണിക്കൂലിയും കുറച്ച് ബാക്കിയും കുറച്ച് അവസാനം അത് സൂത്രത്തിൽ അവൻ വാങ്ങിച്ചെടുത്ത് ഇതെല്ലാം ചേർത്ത സാധനം നിങ്ങൾക്ക് തരുമ്പോൾ അതാണെന്ന് വിശ്വസിച്ച് ശീലിച്ച നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കണ്ടാൽ തിരിയുമോ ശീലം വേണ്ടേ ഒരു കടയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലർ വിശ്വസിക്കുന്നത് വില കൂടിയതൊക്കെ നല്ലതാണെന്നാണ് ശരിയല്ല ചിലർ വിശ്വസിക്കുന്നത് പായ്ക്ക് ചെയ്താൽ നല്ലതാണെന്നാണ് പായ്ക്കറ്റില്ലേ സാധനം മോശമാണെന്ന് ആണോ ചിലർ വിചാരിക്കുന്നത് പുഴുവും കട്ടയും കല്ലും ഒന്നും ഇല്ലാത്തതാണ് നല്ലതെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ശരിയാണോ ചുരുക്കത്തിൽ ആർക്കും നല്ലതേതാ ചീത്ത ഏതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയില്ലാതായിരിക്കുന്നു അവിടെ ഒന്നും കൊണ്ട കാണിച്ചതാന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചറിയുന്ന ബുദ്ധി വരട്ടെ അതിനാണ് നമ്മളിത് പഠിക്കുന്നത് അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും കാണിക്കണ്ട നമ്മൾ കണ്ടോളും കൊണ്ടിട്ടറിയുന്നില്ല ഇനി കണ്ടാൽ അറിയുമോ അതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഏത് അവസ്ഥയിലും സുഖദുഃഖങ്ങൾക്ക് വഴിയുണ്ട് അതില്ലാത്തതാരോ അവനാണ് യോഗി ആ യോഗി നിർവികൽപ്പ സ്വഭാവനായ യോഗി സ്വർഗരാജ്യത്ത് ഭിക്ഷയെടുക്കേണ്ടി വന്നാലും എല്ലാം ലഭിച്ചാലും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടാലും ജനമധ്യത്തിലായാലും വനമധ്യത്തിലായാലും സമനായിരിക്കും ഒരു വിശേഷവും കാണുകയില്ല ഒരു ചെറിയ മാറ്റം പോലും കാണുകയില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭാവം മാറണ്ടേ മറില്ല അതാണ് യോഗിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇനി അതിൽ പുരുഷാർത്ഥങ്ങൾ നോക്കാം ക്വധർമ്മക്വജവാഗാമർദ്ധക്വിവേകിത ഇതം കൃതമിതം നേതി ദ്വന്ദ്വൈർമുക്തസ്യോഗിന ക്വധർമ്മക്വജവാഗമർദ്ധക്വിവേകിതം കൃതമിതം നേതി 
निर्विकल्पनाय योगी द्वंद्वन योगी एल मनुष्य द्वंद्व एंव इंजुदा लोक शीद्वान शिम कूटिद चिंतम कर्तव्यम नो भोक्तव्यम नो अतीक्ष लोग अुसरी सुख दुख यादवेंद्वीत योगी मुक्तन योगी के धर्म विवेक विवेक वेदांत सम्मत वेदांत अनुभव भाषा विवेक वैराग्यम सामाधि षट्क सपत्ति मुमुक्षुत्व इन पर धर्म अर्थ काम मोक्षार्थ सिद्धि अधिकारी मोक्ष अदरुपाय अबंध चुष्टय विवेक आत्मात्म विवेक ई आनंद संबंध आवेक आगिये संबंध एंधम एंत काम अभिमानवे संबंध धर्मार्थ काम याो अभिमानवे संबंध एंधम एंतु विवेक धर्मवी अर्धवी 
വിവേകിതയും ഇല്ല വേറിട്ട് എന്ന് സാരം ക്ലിയറാണ് അർദ്ധോക ക്ലിയർ ആയതുകൊണ്ട് അടുത്ത ശ്ലോകം കൃത്യം കിമപി നൈ വാസ്തി നഖാപി ഹൃദിരഞ്ജന യഥാ ജീവനമേ വേഹാം ജീവൻ മുക്തസ്യ യോഗിനഹാം കൃത്യം കിമപി നൈ വാസ്തി നഖാപി ഹൃദിരഞ്ജന യഥാ ജീവനമേ വേഹാം ജീവൻ മുക്തസ്യ യോഗിനഹാം മൂന്നാമത് പറയുന്ന യോഗി ആദ്യം പറ